Uno dei giovani talenti dell'Unione Sportiva Karate Uria, Federico Malacrida, una ragione per te, ma questi buoni risultati da cosa nascono? Eh, Quest'anno mi sono alleato più degli anni scorsi perché avendo vinto il singolo ragazzi anche l'anno scorso avevo diciamo, come obiettivo quest'anno di ripetermi e diciamo che un altro obiettivo secondario è cercare di vincere il singolo alla categoria superiore già da quest'anno. Campionati italiani, oggi le prove qui a Corgeno, oltre al singolo qualcos'altro potrà bollire in pentola? E un doppio ragazzi con Mariano Lucarelli e direi basta, solo singoli e doppi diciamo. Come è nata la tua passione per questa disciplina? È iniziata quattro anni fa quando mio papà mi ha detto di provare, visto che anche lui già remava. E ho provato, mi è piaciuto, mi, son, mi, mi diverto a remare e da lì è nata la passione. Oltre a te l'Unione Sportiva Karate Uria mette in mostra anche altri talenti, ma in sintesi come la possiamo definire questa società? E di sicuro, è un, anche nonostante è una società piccolina, ha un grande cuore perché fin da subito, fin dal primo momento dove sono entrato in karate, mi sono trovato subito bene, accolto in maniera eccezionale dagli altri e... Forse anche per questo che vado bene. C'è un sogno da realizzare? E sarebbe per la karate vincere il singolo a junior perché è da tanti anni che non viene vinto e per lo scorrevole mi piacerebbe andare ai mondiali. Un nuovo innesto Jonathan, ma questo equipaggio da quanto è assieme? Bah, da, da molti anni, con una piccola pausa però siamo sempre, siamo sempre lì insomma. Quindi... Sper siamo sempre noi poi alla fine come si tengono a bada questi cavalli? è un po' dura, eh? sono pesantini da sopportare però non dico niente in più se no magari mi sbattono nel lago non settimane. è il caso se tutto va bene già ci finisce nel lago quindi Vabbè, una, una dichiarazione di guerra esatto però lei dice sempre che per fortuna che esisto io che la tratto bene che bella questa sfida Macri Panizza nel singolo vinta dalla canottieri a rolo complimenti Grazie. Cosa hai provato in quegli ultimi 200 metri in cui Macri in tutti i modi ha cercato di metterti in difficoltà? Eh ma sono io che ho messo in difficoltà, lui era lui davanti all'inizio, era verso i 250, a me me l'avevano detto che lui scoppiava. Sei scoppiato? <ride> sì, sì, ma prima dei 250. <ride> Una bellissima gara comunque. Sì, sì, no, di fatti sono soddisfatto, vediamo poi i campionati, se farò il singolo cosa succederà. Campionati italiani, sai già quali barche farai? Eh sì, teoricamente sì, ma è meglio che mi hanno detto di non dirle. C'è tattica quindi, anche ovviamente figurati se Piero si sbilancia. Sì, sì, di fatti incognita fino all'ultimo, vedremo un po' che sarà di noi. Le condizioni del lago che ben tu conosci sono state vantaggiose o svantaggiose per te? Ma diciamo che il lago così capita per fortuna ben poche volte all'anno, quindi oggi siamo stati un po' tutti sfortunati, almeno il caldo ci ha un po' graziati. Questo vento come l'hai trovato? E io ero in acqua 8, dovrebbe essere uguale per tutti, ma mi sembra che l'ho prese male le onde, boh, mi sembra che mi hanno penalizzato tanto partenza, ero dietro all'inizio. Poi c'era quell'altro che conosco io della Renese che era forte, che di solito parte assieme a me che era davanti, quindi ero un po' demoralizzato. Poi però eh, ho giocato su un buon passo. Diciamo. Le vostre due società, la Rolo, come la consideriamo? A ah, me la Rolo mi piace perché c'è poca gente, ma eh, sono anche piccolini in fondo, però vincono, cioè, mi piace quello della Rolo. Poi hanno detto che ci sono altre società che sono più grandi, hanno più gente, però la Rolo riesce sempre a distinguersi anche con la poca gente che c'ha. A Corgeno invece siete in tantissimi. No, no, a Corgeno, siamo anche a Corgeno in ben pochi oramai. Cioè, diciamo, a livello senior siamo un e mezzo perché purtroppo tanti soci ci hanno lasciati per problemi di lavoro che si sono trasferiti, ci sono gli junior che crescono bene, vedremo un po'. Ma Cripa inizia, appuntamento alla prossima sfida. Premiazione del singolo femminile appena conclusa, gara vinta da Este Scalabrini, della Cero Sportiva, complimenti. Grazie. Raccontaci questa gara. È stata un po' difficile a causa del vento, però ce l'abbiamo fatta. Chiara Mandalo, terza classificata.
soddisfatta? Eh, non me l'aspettavo, è eh, la prima volta che vinco sul lago più soddisfatta di così, speriamo di migliorare ancora. Caela, com'è andata la gara? No, abbastanza bene, sono contenta, per essere cinque mesi che remo sono contenta. Soltanto cinque mesi davvero, come mai? E prima correvo in bicicletta. Ha fatto bene, una buona scelta. <ride> Ottima scelta, ma non abbandonare la bicicletta. <ride> Oltre a remare fai altri sport? No, solo canottaggio. Quante volte ti alleni la settimana? Quasi tutti i giorni, se esco con il lavoro. Che lavoro fai? Animatrice. Tu invece riesci a conciliare il, il remo con il lavoro? Eh, sì, anche con la corsa, anche con il babysitting, con lo studio, con tutto. Fantastico, davvero, congratulazioni. Iniziare tardi il canottaggio, eh, prima hai detto che facevi bicicletta, ci sono anche altri interessi nello sport? A me piacciono tutti gli sport, basta la competizione. Lo sport club renese, che ambiente hai trovato? No, un bel ambiente, siamo in tanti, un bel ambiente. Sa mi chiede di pagare una piccola grande famiglia. Eh sì, si sì, vuol dire di sì, eravamo solo in quattro all'inizio, praticamente senza allenatore, poi vabbè, dal punto di vista maschile è cresciuto tantissimo, addirittura ci sono due equipaggi, quattro che corrono, quindi insomma timoniere, così io mi sento un po' sola, però loro mi, mi tengono molta compagnia, è un'ottima società. A Cerro le quote rosa sono rispettate? Sì, siamo, non siamo tante, però ce la caviamo. Appuntamento adesso ai campionati. Sì. Lancia un messaggio alle tue avversarie, dovete allenarvi per battere. Sì, ci vediamo agli italiani. Voi cosa rispondete a questo messaggio? Ci vediamo in partenza. E all'arrivo? Non lo so. Ci alleneremo. Bellissima gara per Germinia, con ben successo, la coppona è lì per terra. Vogliamo capire come avete costruito questa vittoria. Ma è stata una gara molto combattuta sin dall'inizio anche perché il lago non facilitava la remata e l'assieme ma comunque è stata bella, mi è piaciuta come gara anche perché eravamo lì lì sempre ma alla fine siamo riusciti a mettere la punta davanti anche se non di tanto Con questo vento insomma le cose si complicano o vi trovate a vostro agio? Eh, si complicano perché la, la remata bisogna tenerla molto più sostenuta del normale per portare via bene la barca e quindi è molto più difficile del normale Raccontateci a Germiniaga in quale situazione vi allenate? Eh, ci alleniamo in una situazione simile a questa perché il lago Maggiore come si sa non è un lago molto adatto a, al canottaggio anche e non è un lago come quelli di Gavirate, Corgeno laghi piccoli eh, ma è un lago molto grande e che con, con molte onde e quindi più o meno come qui, però non è un, un buon lago per remare. Questo equipaggio andrà diritto ai campionati italiani? Sì, si spera, beh. sicuramente si prende in considerazione la cosa anche perché se va bene sarebbe inutile, cioè è utile provare questa barca anche per provare a vincere. Voi quando avete iniziato a remare? A remare insieme. Abbiamo iniziato quest'anno anche perché lui è da poco che fa canotaggio e abbiamo visto su, sin dalla prima gara, siamo arrivati secondi, che era un equipaggio che si poteva migliorare, allora abbiamo continuato a provarlo. Da poco, prima che sport facevi? Facevo giudo. Ah, e come mai questo come passaggio? È diverso. Eh, per cose di famiglia, anche già mio padre remava e allora ha voluto provare. E allora la Germignaga vincente del Remo, la salutiamo. Primi classificati nel 4 di coppia ragazzi, gli atleti della canottieri Tremezzina, Stefano Morganti, partiamo da te, raccontaci un po' questa gara. Ma è stata una bella gara perché comunque siamo partiti abbastanza forte, ma ci sono comunque sempre rimasti attaccati, hanno, hanno rischiato di, di andarci davanti, però noi abbiamo reagito e siamo comunque riusciti ad arrivare alla vittoria. È stata una bella gara appunto per quello che che ce la siamo giocata fino alla fine. Presentaci i tuoi compagni. Eh, I miei compagni sono Merzario Andrea, Pietro Venini e le... Lorenzo Fontana, che ora non c'è, è fuori a fare il singolo. Sono diciamo, i miei compagni della Canottieri, sono più piccoli, a parte Andrea, e sono forti, cioè vanno, vanno, vanno. Andrea, puntiamo a vincere il titolo anche tra due settimane? Eh, direi proprio di sì. 
puntiamo a vincere. Come vi siete preparati a casa? E ci stiamo allenando tutti i giorni, magari anche più volte al giorno, però cioè, faticoso, però ne varrà la pena, spero. Quali sono i tratti essenziali di questa società? Beh, questa è una, è una piccola società nata a poco, dove siamo, abbiamo, abbiamo belle barche, siamo tutti atleti, atleti forti, abbiamo un ottimo allenatore, Franco Checola, e ci alleniamo costantemente, tutti i giorni, come ha già detto Andrea, e cerchiamo sempre di migliorare. Altri equipaggi Stefano che potrebbero far bene? Eh, altri equipaggi c'è il singolo Cadetti, Daniele Leggeri, che va abbastanza forte anche lui, poi c'è Aurora Fontana e Alieva, Alieva, Alieva che anche lei non, non se la cava male, è arrivata seconda, adesso c'è il, do, il doppio Cadette che anche va forte, diciamo che siamo pochi ma buoni, diciamo, perché ogni equipaggio va abbastanza bene. Anche i doppi tra di noi o il singolo vanno sempre quasi bene, se, diciamo quasi sempre